Não sou coveiro, tá ok. Não sou coveiro, tá ok. Desdenhando da morte de pessoas vulneráveis ao próprio corona ou à própria covid. É muito lamentável a pessoa desdenhar com força. Isso, muito lamentável. O mínimo que ele poderia ter feito era um gabinete de crise, chamado os profissionais da saúde, já que ele não era coveiro, chamava os profissionais da saúde para resolver o problema. E não para expulsar eles, como expulsou o Mandetta, que era um dos poucos cabeças ali do governo dele. Olha para analisar se isso é correto, se Jesus diria isso. Olha, eu não sou coveiro, tá ok. Eu poderia ter ido para aquela mulher que estava chorando no velório do filho. Mas não, ele foi lá atrás, da viúva de Naim, e ressuscitou o filho dela. Porque se colocou no lugar dela. Sabia que ela não tinha mais ninguém, já que era viúva. Se Jesus não pudesse fazer nada, no mínimo aquilo que estava ao alcance dele, eu creio que ele ia fazer. Se ele não pudesse ressuscitar, no mínimo ia confortar ela de alguma forma. Porque a Bíblia diz, se a gente sabe fazer o bem não faz, peca. Alguma coisa a gente sabe fazer de bem. O que a gente não pode fazer é de mal. É esses tipos de cristãos aí, que o povo servia, cultuava. Esses bezerros de ouro. Eu já digo esses bezerros de ouro porque não é só ele. Na turma dele... E bem como existe mais políticos que falam loucuras e o povo se agrada das loucuras que são faladas. Meus caros, para analisar cada frase do mito, a gente percebe que nada de Deus, de Cristo, de Jesus, do Evangelho se tinha nele. Lamentavelmente. E justamente o contrário é que se via, que se tinha, idolatria, fanatismo, enganação e por aí ninguém.